మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు కూడా ఒక రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు దానికి అందరినీ పిలిచారు మమ్మల్ని కూడా పిలిచారు కానీ మేము హాజరు కాదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే ఒక పక్కన తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ ప్రత్యేక హోదా రాకోకుండా సర్వనాశనం ఈ రాష్ట్రాన్ని చేసినటువంటి రాజకీయ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ రెండవది ఆ తెలుగుదేశం పార్టీ గెలవడానికి ఇవాళ అధికారంలోకి రావడానికి ప్రధాన కారకులైనటువంటి జనసేన ఆ జనసేనను సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి రాజకీయ పక్షాలు వీరి మధ్యన కూర్చుని మేము ప్రత్యేక హోదా గురించి మాట్లాడడానికి మేము సిద్ధంగా లేము అని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నా మాకేమి ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు అంటే వేరే అభిప్రాయం లేదనే విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ మేము చాలా స్పష్టంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేము స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాం నేను ఒక మాట అడుగుతున్నా అసెంబ్లీనే ఆటవికంగా చేస్తున్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ అసెంబ్లీనే సక్రమంగా నిర్వహించుకోకుండా ఒక రాచరిక వ్యవస్థ లాగా ఒక దౌర్జన్యకరమైనటువంటి వ్యవస్థ లాగా ప్రజాస్వామ్యంలో ఎక్కడా జరగకూడని విధంగా అసెంబ్లీని సర్వనాశనం చేసి అసెంబ్లీలో చర్చలు లేకోకుండా చేసినటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ వీటి సమక్షంలో మేము కూర్చొని రౌండ్ టేబుల్లో కూర్చొని చర్చించడానికి మేము సిద్ధంగా లేము మాకు చాలా స్పష్టత ఉన్నది కన్ఫ్యూజన్ లేదు మేము మోసం చేయడానికి సిద్ధంగా లేము మేము ఖచ్చితంగా ఏది చెప్పామో అది చేయడం కోసం అహర్నిశలు ప్రత్యేక హోదా గురించి కృషి చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మేము ఉన్నామని మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి మేము ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారిది దానికి వెళ్ళనంత మాత్రాన ఆయనకి వ్యతిరేకమనో ఆయనకి మరో రకంగా ఆయన అభిప్రాయం అనో కాదు దీనిలో చాలా స్పష్టంగా చెబుతాం దానికి వెళ్ళదలుచుకోలేదు వెళ్ళడం లేదు అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అఖిల పక్షం మీటింగ్ కూడా మేము వదలుచుకోలేదు ఇది కేవలం డ్రామాగా జరుగుతున్నదనేటువంటి భావన ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేనతో కూర్చోవడానికి మేము సిద్ధంగా లేమనే విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ మేము చాలా స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాం ఇంకో అంశం ఏంటంటే ఎన్నికలు రాగానే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక గొప్ప గొప్ప ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు విచిత్రమైన ప్రయత్నాలు ఎవరినో ఒక న్యూట్రల్ని పట్టుకొస్తారు ఆ న్యూట్రల్ చేత అబ్బా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అద్భుతంగా చేశారు నాలుగు సంవత్సరాల పరిపాలన అని ఒక న్యూట్రల్ డ్రామాని తీసుకొస్తారు ఎవరో పొల్లాయని దగ్గాయని వీళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి చెప్పించి ప్రజల మైండ్ సెట్ను మార్చి ఏదో అద్భుతం జరిగిపోయింది ఈ రాష్ట్రంలో అనేటువంటి భావన కలిగించేటటువంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతాయి రేపు ఎల్లుండి అవటాలు ఉండి ఎన్నికలు వచ్చిన తర్వాత ఆయన న్యూట్రల్ ఆయన బ్రహ్మాండంగా చే ఆయన వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారు బ్రహ్మాండంగా చేశారు ఇప్పుడు ఎంత ఎంత జరగని అభివృద్ధి జరిగింది అని ప్రయత్నాలు చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు దయచేసి వీటన్నిటినీ కూడా మేము ఎదుర్కోవడానికి ఈ సందర్భం సిద్ధంగా ఉన్నామనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను